താളം തെറ്റുന്ന കാലാവസ്ഥ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കീടരോഗബാധകൾ കീടങ്ങളുടെ കീടനാശിനികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി വളപ്രയോഗ രീതികൾ കളകളുടെ ആധിക്യം തുടങ്ങിയവ പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് കീടനിയന്ത്രണത്തിന് ലഭ്യമായ എല്ലാ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെയും യുക്തിപൂർവം സംയോജിപ്പിച്ച് കീടങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണത്തിന്റെ മുഖ്യ ആശയം പച്ചക്കറി വിളകളിലെ കീടങ്ങളെ പുഴുക്കൾ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ ഈച്ചകൾ വണ്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം ഇത്തരം കീടങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പലപ്പോഴും അനുവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീടനാശിനി പ്രയോഗമാണ് ഒരു കീടത്തെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത പോകുന്നത് ആ കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് കീടനാശിനി തളിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കീടനാശിനിക്ക് മുമ്പേ നമുക്ക് ഈ കീടബാധ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒത്തിരിയധികം പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി അനുവർത്തിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് നമ്മളുടെ കീടത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നതുമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കൃഷിയുടെ ലക്ഷ്യം പുഴുക്കൾ പുഴുക്കളുടെ ആക്രമണം സാധാരണയായി മഴയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇവ വിളകളുടെ തണ്ടുകളിലും പൂവിലും കായിലും തുരന്നുകയറി നാശം വരുത്തുന്നു പുഴുക്കൾ കായുടെ പുറത്തുള്ള ദ്വാരത്തിലൂടെ തലകടത്തി ഉൾഭാഗം തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു ചില പുഴുക്കൾ ഇല ചുരുട്ടുകയും മറ്റു ചില പുഴുക്കളാകട്ടെ ഇലകൾ തിന്നു തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേപ്പിൻകുരു സത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം കലക്കി തളിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഗോമൂത്രത്തിൽ പത്ത് ഗ്രാം കാന്താരി മുളക് അരച്ച് ചേർത്ത് മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കി അതിലേക്ക് ഒൻപത് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് തളിക്കാവുന്നതാണ് ബിവേറിയ ബാസിയാന എന്ന മിത്ര കുമിളിന്റെ ഉപയോഗവും പുഴുക്കൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ മുഞ്ഞ വെള്ളീച്ച പച്ചത്തുള്ളൻ നീലിമുട്ട ഇലപ്പേൻ തുടങ്ങിയവയാണ് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മുന്നയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ വിളകളുടെ ഇലകൾ ചുരുളുകയും കരിമ്പൂപ്പൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇലകളുടെ വളർച്ച മുരടിച്ച് മഞ്ഞളിക്കുന്നു അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന്റെ അന്തകനാണ് വെള്ളീച്ച ഇവ ഇലകളുടെ അടിയിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു ഇതുമൂലം ഇലകൾ മഞ്ഞളിക്കുകയും വാടി കൊഴിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു മുളക് തക്കാളി വഴുതിന തുടങ്ങിയ വിളകളിലാണ് ഇവ രൂക്ഷമായി കണ്ടുവരുന്നത് നീലിമുട്ടയുടെ ആക്രമണം ഇലകളുടെ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്നു തണ്ടുകളിലും മറ്റും വെളുത്ത പഞ്ഞിക്കെട്ടുപോലെ കൂട്ടമായി ഇവയെ കാണാം ഇലകൾ ചുരുളുകയും ചെയ്യുന്നു നീര് വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന ഇവയുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ആക്രമണം മൂലം ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് ചെടികൾ നശിച്ചു പോകാനും കാരണമാകും നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇലപ്പേൻ അഥവാ ത്രിപ്സ് ഇവ ഇലയുടെ അടിയിലിരുന്ന് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഇലകൾ കുരുടിക്കുന്നു ക്രമേണ ചെടിയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുകയും ഉണങ്ങി നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുളകിലെ ഇലപ്പേനിന്റെ ആക്രമണം മൂലം കൂമ്പിലകളുടെ അരികുകൾ മുകളിലേക്ക് വളയുന്നു മുളകിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കീടമാണ് കുരുടിപ്പ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലപ്പേൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കീടം ഈ ഇലപ്പേൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല ചുരുളിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് ഈ ഇലപ്പേനിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ മുളക് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലപ്പേനിൻ്റെ ശല്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുളക് കൃഷി ചെയ്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മുളക് കൃഷി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ആദ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൃഷി ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് അതായത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ വരെ കുരുടിപ്പില്ലാതെ നിൽക്കും പക്ഷേ പിന്നീട് സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം മഴ ഇല്ലാതായാൽ പിന്നീട് കുരുടിപ്പ് വരില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനം കഴിയുന്നത്ര പ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളതായിരിക്കും കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഇനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വല പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊല പോലെ മുകളിലേക്ക് കാന്താരി മുളക് പോലെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പോലെയുള്ള ഇനങ്ങൾ അനുഗ്രഹ പോലെയുള്ള ഇനങ്ങൾ കുരുടിപ്പ് വരുമെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും വേനൽക്കാലത്ത് പോലും നമുക്കുടെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മുളക് തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനമാണ് ഉജ്ജ്വല അനുഗ്രഹ പോലെയുള്ളത് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം രണ്ട് ശതമാനം 
മഞ്ഞക്കെണി ഒരു ഏക്കറിൽ നാല് എണ്ണം എന്ന തോതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് കായീച്ച പാവൽ പടവലം കുമ്പളം കക്കിരി മത്തൻ എന്നീ പച്ചക്കറി വിളകളെയാണ് കായീച്ച ആക്രമിക്കുന്നത് ഈച്ചകൾ കായ്കളിൽ മുട്ടയിട്ട് പുഴുക്കൾ കായ്കളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിരിഞ്ഞ കായ്കൾ കടലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞ് അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിലെ കായ്കളെ സംരക്ഷിക്കാം കീടബാധയുണ്ടായ കായ്കൾ ഒരു അടി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് നശിപ്പിക്കണം ഫിറമോൺ കെണി ശർക്കരക്കെണി കഞ്ഞിവെള്ളക്കെണി തുടങ്ങി പലതരം കെണികളും കായ്ച്ചയ്ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാം ഏതാണ്ട് എല്ലാ പച്ചക്കറി വിളകളെയും ഒരുപോലെ ആക്രമിക്കുന്ന ചിത്രകീടം ഇലകളുടെ മുകൾ വശത്ത് വെളുത്ത വരകൾ പോലെയുള്ള ലക്ഷണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തക്കാളിയിലും പയറിലുമാണ് ഇവയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമായി കാണുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം വീര്യമുള്ള വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ തളിക്കുന്നത് ചിത്രകീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണ് വീട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന കീടനാശിനികൾ അപകടരഹിതവും വിഷാംശം കുറവുള്ളതും പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവുമായ കീടനാശിനികളാണ് ജൈവ കീടനാശിനികൾ രാസകീടനാശിനികൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശം വരുത്തുമ്പോൾ ജൈവ കീടനാശിനികൾ ചെടികൾക്കോ പരിസ്ഥിതിക്കോ യാതൊരു വിധത്തിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് രാസകീടനാശിനികളിൽ നിന്നും ജൈവ കീടനാശിനികൾക്കുള്ള പ്രധാന മേന്മ ആര്യവേപ്പ് പുകയില മണ്ണെണ്ണ കാന്താരിമുളക് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ജൈവ കീടനാശിനികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പുകയില കഷായം അൻപത് ഗ്രാം പുകയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നാനൂറ്റി അൻപത് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ ഒരു ദിവസം മുക്കിവെക്കുക മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് അൻപത് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചെടുക്കുക പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് പുകയില ചണ്ടി മാറ്റിയ പുകയില സത്തിലേക്ക് ബാർ സോപ്പ് ലായിനി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിക്കുക പയർ പേനുകളെയും മറ്റു മൃദുല ശരീരികളായ കീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പുകയില കഷായം തയ്യാറാക്കിയ ഉടനെ പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മണ്ണെണ്ണ കുഴമ്പ് ബാർ സോപ്പും മണ്ണെണ്ണയുമാണ് പ്രധാന ചേരുവകൾ അഞ്ച് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മില്ലി ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ലയിപ്പിക്കുക ലായിനി തണുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ ഇതിലേക്ക് കലക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇതിൽ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് ലായനി വെള്ള നിറമാകുന്നതുവരെ ഇളക്കിയ ശേഷം ചെടികളിൽ തളിക്കാവുന്നതാണ് സസ്യരസം വലിച്ചെടുക്കുന്ന അഥവാ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറെ ഫലപ്രദമാണിത് വേപ്പിൻകുരു സത്ത് അൻപത് ഗ്രാം വേപ്പിൻകുരു നന്നായി പൊടിച്ച് തുണിക്കിഴിയിൽ കെട്ടി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവെക്കുക തുടർന്ന് വേപ്പിൻകുരു തുണിയിൽ നിന്ന് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് അഞ്ച് ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഈ വേപ്പിൻകുരു സത്ത് ഇല കായ് എന്നിവ കാർന്നു തിന്നുന്ന പുഴുക്കൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം അഞ്ച് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ചീകിയെടുത്ത് അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ലയിപ്പിച്ച് ഇരുപത് മില്ലി ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് ഇളക്കി നന്നായി പതപ്പിക്കണം ഇരുപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ അരച്ച് മുപ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് അരിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് എമൽഷനുമായി ചേർക്കുക ഇതിൽ തൊള്ളായിരം മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് രണ്ട് ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഒരു ലിറ്റർ ലായനി ഉണ്ടാക്കാം നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾക്കെതിരെ ഇവ ഫലപ്രദമാണ് ഇതിൽ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വേപ്പെണ്ണയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസാഡ് രക്തൻ പോലെയുള്ള രാസവസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് കീടങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് വികർഷിക്കുന്നതാണ് അതായത് കീടങ്ങൾ ചെടികളിൽ വന്നിരിക്കാതെ നോക്കുന്ന കീടനാശിനികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇലകളെ ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആൻറ്റിഫീഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷിക്കാൻ അതിനോട് താല്പര്യമില്ലാതെ പോകും കയ്പും മറ്റുമുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം പോലെയുള്ളവ പ്രതിരോധമായിട്ട് തളിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കീടബാധ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കീടബാധ കുറവായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച ഇടവിട്ട് നമ്മൾ തളിച്ചാൽ മതിയോ പക്ഷെ അതേസമയം വേനലാകുന്തോറും കീടബാധ കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ 
ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ വേപ്പണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം പോലെയുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികൾ തളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇലയുടെ രണ്ട് വശത്തും വീഴുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം താഴെ ഇരിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ ചെറുക്കണമെങ്കിൽ ഇലയുടെ അടിവശത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ജൈവ കീടനാശിനി എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അതുകൂടാതെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തളിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ വേപ്പണ്ണ മിഷൻ പോലെയുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ തളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുകൂടാതെ പലതരം മിത്ര കുമിളുകളും മിത്ര ബാക്ടീരിയകളും മറ്റും നമുക്ക് കീട നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മിത്ര കുമിളുകളായിട്ടുള്ള ബിവേറിയും മറ്റും കായ്ച്ചക്കെതിരെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാഴിക്കെതിരെയും മറ്റും ബിവേറിയ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പല പരീക്ഷണങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിസീലിയം പോലെയുള്ള മിത്ര കുമ്പിളുകൾ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള ബാസലസ് തുരുഞ്ചിയൻസിസ് ഇലയും കായും തുരക്കുന്ന പുഴുക്കൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് കെണികൾ ഫിറമോൺ കെണി ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഫിറമോൺ കായിച്ച കെണിയിൽ ആൺകായ്ച്ചകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ പെണ്ണീച്ചകൾക്ക് ഇണ ചേരുവാനുള്ള സാധ്യത കുറയും കായ്ച്ചകളുടെ വംശവർദ്ധനവ് നല്ല രീതിയിൽ തടയാൻ ഇതുവഴി കഴിയുന്നു ഫിറമോൺ കെണികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം പഴക്കെണി കഞ്ഞിവെള്ളക്കെണി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ പെൺകായ്ച്ചകളെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും വെള്ളരിവർഗ വിളകളിലെ കായ്ച്ചക്കെതിരെ ക്യൂലൂർ എന്ന ഫിറമോൺ കെണി പതിനഞ്ച് സെന്റിന് ഒന്ന് എന്ന തോതിൽ വള്ളി പൂവിട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് മഞ്ഞക്കെണി മഞ്ഞ നിറത്തിലേക്ക് മുഞ്ഞ വെള്ളീച്ച തുടങ്ങിയ കീടങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് പതിവാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കെണിയാണ് മഞ്ഞക്കെണി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പ്രതലത്തിലേക്ക് വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളായ മുഞ്ഞ വെള്ളീച്ചയോ എന്നിവയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു വരും അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ പ്രതലത്തിലേക്ക് വരുന്ന പ്രാണികളെ അതിൽ തന്നെ കുടുക്കി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ മഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രീസോ ആവണക്കെണ്ണയോ മറ്റു പെരട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന കീടങ്ങൾ ഈ മഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന് നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞക്കെണികൾ വിളകൾ നടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തൂക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മഞ്ഞക്കെണികളുടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മഞ്ഞ പ്രതലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഞ്ഞ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച തകര ടിന്നുകളാവാം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളാവാം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ ആവാം ഇനി അല്ല വിളകൾ നമുക്ക് പല കടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തൊട്ട് അമ്പത് രൂപ വരെ വിലയുള്ള മഞ്ഞക്കെണികൾ നമുക്കിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് തൂക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ വിളകളേക്കാൾ തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കണം ഈ മഞ്ഞക്കെണി നിരിക്കേണ്ടത് വിളകളുടെ അടിയിൽ പന്തലിൻ്റെ അടിയിലും മറ്റും തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കാര്യമായ പ്രയോജനം കിട്ടില്ല മഞ്ഞക്കെണിയെപ്പോലെ തന്നെ ഇലപ്പേനുകളെ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നീലക്കെണി എന്ന് പറയുന്നത് നീലക്കെണി മഞ്ഞക്കെണിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം കളറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞ നിറത്തിന് പകരം നീല നിറമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഇലപ്പേനുകളായിരിക്കും പഴക്കെണി ഒരു പാളയൻകോടൻ പഴം തൊലിയോടുകൂടി അല്പം ചരിവോടെ മൂന്ന് നാല് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുക ഒരു കടലാസിൽ കീടനാശിനി തരികൾ നിരത്തുക പഴമുറികൾ തരികളിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒപ്പിയെടുക്കുക തരി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം മുകളിലാക്കി ഒരു ചിരട്ടയിൽ വെച്ച് പന്തലിൽ തൂക്കിയിട്ടാൽ വെള്ളരിവർഗ വിളകളിലെ കായ്ച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാം ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് മാത്രം കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമായെന്ന് വരില്ല വിളപരിപാലനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടിയുള്ള പരിപാലന മുറകൾ അവലംബിച്ചാൽ കീടബാധ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ചെടി കീടബാധയെ ഭംഗിയായി പ്രതിരോധിക്കും ഒരാരോഗ്യമുള്ള ചെടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട മൂലകങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നൽകി എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ട് തടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുമായ പ്രയോഗം തൊട്ട് വേണ്ട മൂലകങ്ങൾ വേണ്ട അനുപാതത്തിൽ കൊടുത്ത് ജൈവവളവും രാസവളങ്ങൾ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ രാസവളങ്ങളും സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വിളയെ
അപ്പോൾ വളം അധികമായി പോകാതിരിക്കാൻ നോക്ക് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നനയുടേതാണ് നന കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധികമായി പോകാതിരിക്കാൻ നോക്ക് നന അധികമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല രോഗബാധകളും കൂടിക്കൂടി വരും പിന്നീട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കള നിയന്ത്രണമാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പമാണ് പലപ്പോഴും കീടബാധ അതിലേക്ക് വരുന്നത് അതേസമയം കൃഷി ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മളുടെ കളകളിലാണ് ഈ കീടങ്ങൾ പെറ്റുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കള നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കള നിയന്ത്രണം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കളകളിൽ നിന്ന് കീടങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ വിളകളിലേക്ക് വരികയും പെറ്റ് പെരുകാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കൃഷി മുറകളിൽ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അടുക്കള തോട്ടം കഴിയുന്നത്ര വൈവിധ്യപൂർണമാക്കി മാറ്റി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം തുലവും കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും വിളകളിലെ കീട നിയന്ത്രണത്തിനായി ആദ്യം അവലംബിക്കേണ്ടത് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണ് വിളകളെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സംയോജിത വളപ്രയോഗം അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ജൈവവളവും കുമ്മായവും മറ്റു മൂലകങ്ങളും നൽകി വിളയെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം തക്കാളി മുളക് എന്നീ വിളകൾ നടുമ്പോൾ അവയുടെ സമീപത്തെ വരമ്പുകളിൽ ആവണക്ക് നട്ടാൽ കീടങ്ങൾ ആവണക്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം ആവണക്കിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി വിളകൾക്ക് ചുറ്റും രണ്ടോ മൂന്നോ നിര ചോളം നടുന്നത് വെള്ളിച്ച പോലുള്ള കീടങ്ങളെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതും കീട പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ളതുമായ വിത്തിനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു മാർഗം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മണ്ണൊരുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചേർക്കുന്നത് വഴി മണ്ണിൽ കീടങ്ങളുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴുവാവുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും മണ്ണിൽ മുട്ടയിടുന്ന മത്തൻ വണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗമാണിത് പല കീടങ്ങളും മണ്ണിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് അതിൻ്റെ സമാധി ദശയും മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് വണ്ട് ഇല തിന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ട് മുട്ടയിടുന്നത് മണ്ണിലാണ് അത് ചെടി നടുന്ന തടത്തിൽ തന്നെ മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കൾ നേരെ വള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി വള്ളിയുടെ ഉൾവശം മുഴുവൻ തിന്ന് തീർത്ത് വള്ളി മൊത്തമായിട്ടങ്ങ് വാടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത്തരം വണ്ടിനെ ചെറുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നടുന്ന സമയത്ത് തടത്തിൽ കുറച്ച് വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ വണ്ടിന് അവിടെ മുട്ടയിടാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും വണ്ടിന് പ്രചരണം സാധ്യമാകാതെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കൃഷിയുടെ തുടക്കം തൊട്ടേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചില പൊടിക്കൈകൾ ചെയ്താൽ തന്നെ കീടബാധ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും മിത്ര കീടങ്ങളുടെ വർധനവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കീടബാധ നമുക്ക് കുറച്ച് നിർത്താം ഇരപിടിയന്മാരും പരാതങ്ങളുമാണ് ഇവയിൽ പ്രധാനം പച്ചക്കറികളിൽ കീടനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുന്നതിനായി സംയോജിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിനായി കാർഷിക നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾക്കാണ് നാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരുത്താത്ത രീതിയിൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കീടബാധ രൂക്ഷമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഷിക വിദഗ്ധനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഓഫീസറെയോ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് വേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ കീടനാശിനി ശുപാർശ ചെയ്തുള്ള കൃത്യമായ അളവിൽ തന്നെ തളിക്കുകയും തളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ വിഷാംശം നിർവീര്യമാകാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി കൂടി അനുവർത്തിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ വിളവെടുക്കാവൂ സംയോജിത നിയന്ത്രണ മാർഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയന്ത്രണ രീതിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകാറില്ല നിലവിലുള്ള വിവിധ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജൈവ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നതിന് മുൻതൂക്കം നൽകി കീടരോഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം വിളകളിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നാൽ മാത്രമേ കർഷകരുടെ മടിശീല കീറാതെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഏവരുടെയും ഒരു അവകാശം തന്നെയാണ് ആ സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് സംയോജിത കീടരോഗ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കി പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഊന്നിക്കൊണ്ട് വിഷബാധ കുറച്ചുള്ള വിഷാംശം കുറച്ചുള്ള കൃഷിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാം